నేను మీ డాక్టర్ సందీప్ పంచేర్ల గత రెండు రోజులుగా ఒక చిల్లర బ్యాచ్ పబ్లిక్ వాళ్ళని వాళ్ళంతా కూడా గూగుల్ పేను ఫోన్పే బ్యాచ్ అని పిలుస్తారు నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు వాళ్ళు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఛానల్లో నాకు సాయి గారికి జరిగిన మధ్య ఒక డిబేట్ని ఎడిట్ చేసి పైన కింద కొన్ని చిల్లర వ్యాఖ్యలు యాడ్ చేసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేస్తున్న విషయం నడుస్తూ వచ్చింది అది చూసిన వెంటనే ప్రజలందరూ కూడా ఏంటి సాయి గారు ఒక పార్టీకి సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు ఒక పార్టీకి కొమ్ము కాస్తూ మాట్లాడుతున్నారు అన్నప్పుడు నేను దాని వెంటనే ఖండించాను మళ్ళీ నిన్నటికి నిన్న మా పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు విజయనగరం జిల్లాలో గాంధీ విగ్రహానికి ఏదైతే వైసీపీ రంగులు వేశారో దాన్ని ఒక ఫోటో పెట్టడం జరిగింది దాన్ని వెంటనే వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చేసి అఫీషియల్ వైసీపీ అఫీషియల్ హ్యాండిల్ ఏం చేసిందంటే ఒక మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి దాన్ని వైట్ పెయింట్ వేసేసి మాకు ఏమీ తెలియదు అన్నట్టుగా అసలు ఇదంతా ఫోటోషాప్ అని చెప్పి ఒక ఫోటో పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత మేము దాన్ని తప్పని చెప్పి ప్రూవ్ కూడా చేసాం కానీ ఈ లోపే జర్నలిస్ట్ సాయి గారు ఒక వీడియో చేశారు పవన్ బాబు ట్వీట్స్ రియల్ ఆన్సర్ బై వైసీపీ అని చెప్పి అది చూసిన వెంటనే మళ్ళీ ప్రజలు ఇదేంటి సాయి గారు వైసీపీకి సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు వన్ సైడ్గా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి అన్నప్పుడు నేను మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను సాయి గారు చాలా మధ్యస్థంగా మాట్లాడే వ్యక్తి చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా మాట్లాడే వ్యక్తి నా దృష్టిలో ఆయనకి ఎవరైతే ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారో లేదంటే కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ఆయన కొద్దిగా తప్పుదో పట్టిస్తున్నారని నేను భావిస్తున్నాను మొన్న జరిగిన డిబేట్లో నేను పాల్గొన్నా కాబట్టి దాన్ని క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత నేను తీసుకుని ఈరోజు మీ ముందుకు నిజాలతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే కనుక ఆ రోజు నాకు సాయి గారికి మధ్యన జరిగిన కాన్వర్సేషన్లో సాయి గారు అన్న మాటలు ఏంటంటే ఒక విదేశీ సంస్థకి మనం రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల విలువైన భూమిని అప్పచెప్పాలా మన దేశంలో ఒక షాపింగ్ మాల్ని థియేటర్ని కట్టగలిగే పరిజ్ఞానం మన దగ్గర లేదా అని చెప్పి అనడం జరిగిందండి లూలు మాల్కి లేదంటే లూలు గ్రూప్ అనేది ఏ మన యూఈ బేస్డ్ కంపెనీ అయినప్పటికీ కూడా దాని చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చి ఎంఏ యూసఫ్ అలీ గారు ఆయన మన కేరళకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆయనకి పద్మశ్రీ అవార్డు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మన భారతదేశ ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వానికి లూలు గ్రూప్కి మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ఏంటంటే టీడీపీ ప్రభుత్వం వైజాగ్లో గల పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు ఎకరాల భూమిని లూలు కంపెనీకి లీజ్కి ఇస్తుంది దానికి ప్రతిగా లూలు కంపెనీ వాళ్ళు ఒక రెండు వందల ఇరవై రూములు గల ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ని ఒక ఐదు వేల మంది కెపాసిటీ కలిగి ఒక కన్వెన్షన్ సెంటర్ని షాపింగ్ మాల్ని థియేటర్ని అదే కాక ఒక ఏడు వేల మంది స్థానిక యువత ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పి వాళ్ళకు డాక్యుమెంట్ అగ్రిమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది దీని ద్వారా మేము భావించింది ఏంటంటే వైజాగ్ యువతగా మేము భావించింది ఏంటంటే టీడీపీ హయాంలో ఎన్నో అగ్రిమెంట్లు చేశారు ఎన్నో ఐటీ కంపెనీస్ వాళ్ళు దారాలతో ల్యాండ్ ఇచ్చారు దాని ద్వారా రియల్గా మనకి గ్రౌండ్లోకి వచ్చిన ఐటీ కంపెనీ చూసుకుంటే ఒకటో రెండు మించి లేవు ఆ కంపెనీస్ కూడా వైజాగ్ స్థానిక యువత ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు మీ దగ్గర స్కిల్ లేదనో లేదంటే మీ దగ్గర సరిపడా నాలెడ్జ్ లేదని చెప్పి బయట నుంచి తెచ్చుకుని వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇదేదో షాపింగ్ మాల్ అంటున్నారు థియేటర్ అంటున్నారు హోటల్ అంటున్నారు సో కాబట్టి అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అయినా పర్లేదు లేదంటే కనుక మాకున్న నాలెడ్జ్ దాన్ని సరిపోతాయి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఏడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి మేము ఆశపడుతున్న టైంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చి దీని అంతా కూడా అనెటికల్గా జరిగింది లేదంటే కనుక చట్ట ప్రకారం జరగలేదు దీనిలో కొన్ని రుసుగులు ఉన్నాయని చెప్పి లూలు కంపెనీని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా లూలు కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇక పైన మేము మన ఆంధ్ర మా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మేము ఇంకోసారి పెట్టుబడులు పెట్టమని చెప్పారు దీనివల్ల టీడీపీకి కానీ వైసీపీ కానీ పోయింది ఏమీ లేదు కానీ నష్టపోయిందల్లా వైజాగ్ ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి నమ్మిన వైజాగ్ స్థానిక యువత 